ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இட்ஸ் மீ ஆர் ஜிஆர்பி சார் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் எரர் இன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த இண்டிவிஜுவல் குவான்டிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய எரரை கால்குலேஷனில் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தை சார் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கிறேங்க த மெசர்டு வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் ஆர் டேக்கனஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளோர் அதோட ஏரியா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோமே ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லென்த்தும் தெரியணும் பிரத்தும் தெரியணும் இந்த ரெண்டு பேராமீட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஏரியா கிடச்சிரும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க லென்த்தை வந்து மெசர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிறோமே ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு த மெசர்டு வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ஆக்சுவலாக நீங்கள் மெசர் பண்ணக்கூடிய அந்த லென்த் வந்து என்னது ஏ அப்படின்னு ஜென்ரலாக வச்சுருக்கோம் You know that we can't uh, measure the accurate value of length of the floor. அப்ப கண்டிப்பா அதுல லிட்டில் எரர் நம்ம வந்து விட்டுறோம். that error is taken as absolute error plus or minus delta a. right. இதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்றீங்க? breadth measure பண்றீங்க. அதை வந்து நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? b அப்படினு நினைச்சுக்கிறோம். ஓகே. இதுலயும் வந்து என்ன இருக்கும்? ஒரு லிட்டில் எரர் இருக்கும். that is taken as plus or minus delta b. the absolute error in the measurement of b is plus or minus delta b அப்படினு நினைச்சுக்கிறோம். இப்ப ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா நீங்கள் இந்த ரெண்டையும் வந்து என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி அப்படின்னு வச்சுக்கிறோமே இப்போ ஏலையும் ஒரு அப்சல்யூட் எரர் இருக்குது பியிலையும் ஒரு அப்சல்யூட் எரர் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த எரர் இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டிஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ஆன்சர் இஜட்லேயும் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஒரு குட்டியோண்டு எரர் இருக்க தான் செய்யும் அப்போ அந்த இஜட்டை நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் பேசிக்காக இஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஜட் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம்ல அப்படியே நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஸோ இஜட்டுக்கு பதிலாக இஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஜட் ஏக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி எல்லாத்தையும் வந்து அந்த இகேசில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்டெப்பு தான் இந்த இஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஜட் அப்படியே வச்சுக்கிறேங்க தென் இந்த ஏவையும் இந்த பியையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் தென் யூ வில் கெட் ஏபி தென் இந்த ஏவையும் இந்த டெல்டா பியை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ டெல்டா பி அப்படின்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த டேமையும் அதாவது டெல்டா ஏவையும் பி ஏவையும் வந்து என்ன பண்ணுங்க மல்டிப்ளை பண்ணுங்க தென் யூ வில் கெட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி டெல்டா ஏ தென் இந்த டேமையும் இந்த செகண்ட் டேமையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க யூ வில் கெட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ டாட் டெல்டா பி என் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இஜட்டாலையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏபி ஆலையும் என்ன பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்கேஷனில் அது எப்படி சார் பொதுவாக வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இஜட்டில் டிவைட் பண்ணோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடும் இஜட்டால் தானே டிவைட் பண்ணணும் ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் இந்த இடத்துல ஏபி அப்படின்னு சொல்கிறது என்னது இஜட் தானே நம்ம முன்னாடி எடுத்துருக்கோம் அப்போ பிரச்சனை கிடையாது ரைட் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நீங்கள் வந்து இஜட்டால் டிவைட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் இஜட் பை இஜட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஜட் பை இஜட் அதாவது இந்த ரெண்டு டேம்லையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இஜட்டால் வந்து டிவைட் பண்ணணும் ஓகே தென் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஏபியால் டிவைட் பண்ண போகிறீங்க அதாவது இதான் வந்து என்னது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஏபியால் டிவைட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த டேம் கூட வந்துருமா ஏபி பை ஏபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ டெல்டா பி டிவைடட் பை ஏபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி டெல்டா ஏ டிவைடட் பை ஏபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ டாட் டெல்டா பி டிவைடட் பை ஏபி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த இஜட்டையும் இஜட்டையும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒன் கிடச்சிரும் ரைட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஜட் அப்படின்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏபி இந்த ஏபி கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல் டைம் அப்படியே வந்து என்ன ஆகிடும் ஓடி வந்துடும் அதை தான் சார் வந்து இந்த இடத்துல எழுதிருக்கேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிருங்க அடுத்து முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் இந்த டேமில் இந்த டெல்டா ஏ டெல்டா பி அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது டெல்டா ஏ டிவைடட் பை ஏ அண்டு டெல்டா பி டிவைடட் பை பி ஸோ இந்த டேம்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சின்ன டேம் ஆக்சுவலாக அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இன்னும் என்ன ஆகிடும் அதோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப சின்னதாக போயிடும் ஸோ தட்ஸ் வாட் வி கேன் நெக்லெக்ட் த ஃபைனல் டே
the maximum fractional error in the product of two quantities is equal to sum of the fractional errors in the individual quantities so delta z by z abdin solradha und enadu and the maximum fractional error in product of the two quantities adu edhukku equal a irukku so it is equal to sum of the fractional errors in the individual quantities adhaadu individual quantities la irukkukuriya fractional error oda sum ku in the maximal fractional error equal a irukku இந்த கான்செப்டை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கவனமாக ரீட் பண்ணுங்களேன் த லென்த் அண்டு ப்ரெத் ஆஃப் ஏ ரெக்டாங்கிள் ஆர் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி கேல்குலேட் த ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வித் எரர் லிமிட்ஸ் அதாவது ஒரு ரெக்டாங்கிளோட லென்த்தும் ப்ரெத்தும் கொடுத்துருக்காங்க லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ப்ரெத் அப்படின்னு சொல்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்போ இதில் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன சார் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அப்சல்யூட் எரர்ஸ் இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த் அண்ட் ப்ரெத் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகே இப்போ இந்த டேட்டாவை வச்சு ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க வித் எரர் லிமிட்ஸ் இதுதான் வந்து என்னது கேட்டிருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாவை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எழுதிக்கிறங்க லென்த்தோட வேலியை எழுதிக்கிறங்க வித் அப்சல்யூட் எரர் அண்ட் ப்ரெத்தோட வேலியை எழுதிக்கிறங்க வித் அப்சல்யூட் எரர் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கு ஏரியா வித் எரர் லிமிட் கேட்டிருக்கு அதாவது ஏரியா ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ அதாவது இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏவோட வேல்யூ எவ்வளவு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அதாவது இந்த டெல்டா ஏவோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் நம்மளோட டாஸ்க் பொதுவாக ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் லென்த்தையும் ப்ரத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடச்சிட போகுது அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அவிச்சு சீக்வல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் எரரை கல்குலேட் பண்ணோம் எப்படி கல்குலேட் பண்ணுறது பொதுவாக ஏரியா கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம் என்னது ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ரைட் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சம் ஆஃப் த ஃப்ராக்ஷனல் எரர் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் குவான்டிட்டிஸ் அதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம்ல இது ஏ மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து ஃப்ராக்ஷனல் எரர் வடிவத்தில் மாற்றுங்க பார்ப்போம் அப்போ ஏயில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ராக்ஷனல் எரர் எவ்வளவு டெல்டா ஏ டிவைடட் பை ஏ எஸ் ஈக்குவல் டு லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷனல் எரர் எவ்வளவு டெல்டா எல் டிவைடட் பை எல் அண்ட் ப்ளஸ் ப்ரெத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ராக்ஷனல் எரர் எவ்வளவு டெல்டா பி டிவைடட் பை பி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா ஏ தானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ஏ வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதர் சைடு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா யூ வில் கேட் டெல்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எல் பை எல் ப்ளஸ் டெல்டா பி பை பி இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் டெல்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல டெல்டா எல் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னது அப்சல்யூட் எரர் அதோட வேல்யூ அளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அதாவது லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய அப்சல்யூட் எரர் சப்சிட் பண்ணிக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் டெல்டா பி அப்படின்னு சொல்கிறது அப்சல்யூட் எரர் இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரெத் அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்காங்க அதையும் சப்சிட் பண்ணிக்கிறங்க அதுக்கப்புறம் டினாமினேட்டரில் லென்த் ப்ரெத் இருக்குல்ல அதோட வேல்யூவை என்ன பண்ணிக்கிறங்க சப்சிட் பண்ணிக்கிறங்க இன்ட்டு ஏ ஏரியா எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறங்க இந்த எல்லா வேல்யூவையும் நீங்கள் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கிறோமே யூ வில் கேட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதில் இருக்கக்கூடிய எரர் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அதை ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சாருக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங